வணக்க நண்பர்களே எல்லோரும் எப்படி இருக்கின்றீர்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய பயனுள்ள காணொலியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்வடைகின்றேன் ஸ்மார்ட் பே இங்கிலீஷ் சேனலுக்கு புதியவர்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்வதோடு திரையில் தோன்றுகின்ற பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து ஆல் என்கின்ற ஆப்ஷனை கொடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் பதிவிடுகின்ற புதிய பயனுள்ள காணொலிகள் உங்களை உடனடியாக வந்து சேரும் இதனூடாக நீங்கள் உங்களுடைய ஆங்கில ஆற்றலை வளர்த்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த காணொலியிலே நாங்கள் ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் மற்றும் வில் ஹேவ் போன்ற சொற்களை பயன்படுத்தி சென்டென்சஸை எவ்வாறு ஆங்கிலத்திலே உருவாக்க வேண்டும் அவ்வாறான சென்டென்சஸினுடைய அர்த்தங்கள் எவ்வாறு அமையும் அந்த சென்டென்சஸை நாங்கள் எந்த இடங்களிலே பயன்படுத்த வேண்டும் போன்ற விடயங்களை மிக தெளிவாக உங்களுக்கு உதாரணங்களுடன் தந்திருக்கின்றேன் எனவே இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் செய்யாமல் தொடர்ந்து முடியும் வரை பாருங்கள் அதனூடாக நீங்கள் இந்த சொற்களினுடைய சரியான பயன்பாடு மற்றும் அதனை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது தொடர்பாக மிக தெளிவாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே வாருங்கள் நண்பர்களே காணொலியினுள்ளே செல்வோம் இங்கு நான் குறிப்பிட்டிருக்கின்ற ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் மற்றும் வில் ஹேவ் என்பன பல்வேறு பயன்பாடுகளை கொண்ட சொற்களாக ஆங்கிலத்திலே காணப்படுகின்றது எனினும் இந்த சொற்களை இரண்டு வகையில் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் ஒன்று மெயின் பேர்ப்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற பிரதான வினைச் சொற்களாகவும் அடுத்ததாக ஆக்ஸ்லரி ஓ ஹெல்பிங் வேர்ப் என்று சொல்லப்படுகின்ற துணை வினைச் சொற்களாகவும் இந்த சொற்கள் ஆங்கிலத்திலே வாக்கியங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன எனவே இந்த சொற்களை பிரதான வினைச் சொற்களாக நாங்கள் எவ்வாறு சென்டென்சஸிலே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது தொடர்பாகவே நான் இங்கு தந்திருக்கின்றேன் இந்த சொற்களினுடைய மூன்று காலங்களும் இங்கு மிக தெளிவாக தரப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது ப்ரெசென்டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஆகியவற்றில் இந்த சொற்களினுடைய வடிவங்கள் வெவ்வேறாக காணப்படுவதோடு அதனுடைய அர்த்தங்களும் மாறப்படும் எனவே அதனை தெளிவாக தருவதற்காக நான் இங்கு ஒவ்வொரு காலங்களிலும் உதாரணமான வாக்கியங்களையும் அத்தோடு அந்த சொற்களினுடைய பயன்பாடுகளையும் தெளிவாக தந்திருக்கின்றேன் எனவே நண்பர்களை மேற்கூறிய சொற்களிலிருந்து நாங்கள் ஹேவ் மற்றும் ஹேஸ் ஆகிய இரண்டு சொற்களை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த இரண்டு சொற்களும் பிரசன்டென்ஸிலே பயன்படுத்தப்படுகின்ற இரண்டு சொற்களாக காணப்படுகின்றது இந்த சொற்கள் சப்ஜெக்டின் அடிப்படையில் அதாவது சப்ஜெக்டை தழுவி ஒரு சென்டென்ஸிலே வருகின்ற எழுவாயினை தழுவி இந்த சொற்கள் வாக்கியங்களிலே பயன்படுத்தப்படும் அதாவது ஐ வி யு தே மற்றும் ஃப்ளூரல் சப்ஜெக்ட்ஸ் வருகின்ற போது ஹேவ் என்ற சொல்லை நாங்கள் அந்த சென்டென்ஸிலே பயன்படுத்த வேண்டும் அத்தோடு சிங்குலர் சப்ஜெக்டான ஹி ஷி இட் மற்றும் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வருகின்ற போது ஒரு சென்டென்ஸிலே ஹேஸ் பயன்படுத்தப்படும் எனவே நண்பர்களே நாங்கள் ஹேவ் என்ற சொல் பயன்படுத்துகின்ற போது அதாவது ஒரு சென்டென்ஸிலே ஹேவ் என்ற சொல் பயன்படுத்துகின்ற போது அதனுடைய அர்த்தம் எவ்வாறு அமையுமெனில் ஹேவிற்கு உள்ளது இருக்கின்றது இருக்கின்றன வைத்திருக்கின்றேன் வைத்திருக்கின்றாய் வைத்திருக்கின்றீர்கள் வைத்திருக்கின்றோம் வைத்திருக்கின்றார்கள் போன்ற அர்த்தங்களை கொடுக்கும் இங்கு நீங்கள் உள்ளது இருக்கின்றது இருக்கின்றன தவிர ஏனைய அர்த்தங்களை பார்த்தீர்களே ஆனால் அது சப்ஜெக்டை தழுவி இருப்பதை நீங்கள் கண்டுகொள்ள முடியும் அதாவது வைத்திருக்கின்றேன் நான் வைத்திருக்கின்றேன் என்ற வார அமையும் வைத்திருக்கின்றாய் நீ வைத்திருக்கின்றாய் என்ற வார அமையும் வைத்திருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் வைத்திருக்கின்றீர்கள் வைத்திருக்கின்றோம் நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் வைத்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள் என்று இந்த சப்ஜெக்டை தழுவி அதனுடைய அர்த்தம் மாறுபடுகின்றதை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் ஹேஸ் என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டால் ஹேஸிற்கு உள்ளது இருக்கின்றது இருக்கின்றன வைத்திருக்கின்றான் வைத்திருக்கின்றாள் வைத்திருக்கின்றார் வைத்திருக்கின்றது போன்ற அர்த்தங்களை தரும் அதாவது உள்ளது இருக்கின்றது இருக்கின்றன தவிர வைத்திருக்கின்றான் அவன் வைத்திருக்கின்றான் அவள் வைத்திருக்கின்றாள் அவர் வைத்திருக்கின்றார் 
அது வைத்திருக்கின்றது என்றவாறு இதனுடைய அர்த்தங்கள் மாறுபடுகின்றது எனவே நண்பர்களே நீங்கள் ஹேவ் ஹேஸ் ஆகிய இரண்டு சொற்களினுடைய தமிழ் பதங்கள் எவ்வாறு அமையும் என்பது தொடர்பாக மிக தெளிவாக அவதானித்திருப்பீர்கள் இந்த ஹேவ் ஹேஸ் ஆகிய இரண்டு சொற்களுமே பிரசன்டென்ஸில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற சொற்களாகவும் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆனது ஃப்ளூரலாக பெறுகின்ற போது ஹேவ் என்ற சொல்லும் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆனது சிங்குலராக பெறுகின்ற போது ஹேஸ் என்று சொல்லும் ஒரு சென்டென்ஸிலே பயன்படுத்தப்படும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த சொற்களை சேர்த்து சப்ஜெக்டோடு ஆங்கில ஆகவே இந்த சொற்களை பயன்படுத்தி நாங்கள் பிரசன்டென்ஸிலே சென்டென்சஸை உருவாக்குகின்ற போது அதனுடைய தமிழ் பதங்களாக என்னிடம் உள்ளது என்னிடம் இருக்கின்றது அவனிடம் உள்ளது அவரிடம் உள்ளது அவரிடம் இருக்கின்றன அவர் வைத்திருக்கின்றார் அவன் வைத்திருக்கின்றான் நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் போன்ற வடிவத்தில் உருவாவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது நான் ஒரு பந்து வைத்திருக்கின்றேன் என்னிடம் ஆயிரம் ரூபாய் பணம் உள்ளது என்னிடம் சில திட்டங்கள் இருக்கின்றன இவ்வாறு இந்த வாக்கியங்களுடைய தமிழ் அர்த்தங்கள் மாறுபடும் எனவே இவற்றை நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு சென்டென்சஸாக உருவாக்குவது என்பது தொடர்பாக நாங்கள் அடுத்து பார்ப்போம் ஹேவ் என்ற சொல்லை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத ஒரு சென்டென்ஸை அமைக்கின்ற போது ஐ ஹேவ் என்னிடம் உள்ளது நான் வைத்திருக்கின்றேன் என்னிடம் இருக்கின்றன என்ற வாரமை ஐ ஹாவ் ஐ ஹாவ் அ பால் ஐ ஹாவ் அ பென் ஐ ஹாவ் அ ஐ ஹாவ் அ பேக் ஐ ஹாவ் அன் ஆப்பிள் ஐ ஹாவ் அ மீட்டிங் என்றவாறு இந்த வாக்கியங்கள் அமையும் ஏனைய சப்ஜெக்டையும் சேர்த்து நாங்கள் பார்த்தால் ஐ ஹாவ் வி ஹாவ் யூ ஹாவ் யூ ஹாவ் தே ஹாவ் தே ஹாவ் இங்கு நான் யூ ஹேவ் என்பதும் தே ஹேவ் என்பதும் இரண்டு தடவைகள் வந்திருக்கின்றது யூ ஹேவ் என்பதற்கு நீ வைத்திருக்கின்றாய் நீங்கள் வைத்திருக்கின்றீர்கள் என்ற அர்த்தத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது தே ஹேவ் என்பதற்கு அவர்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள் அவைகள் வைத்திருக்கின்றன என்றவாறு இந்த அர்த்தங்கள் அமையும் எனவே ஐ ஹேவ் வி ஹேவ் யூ ஹேவ் யூ ஹேவ் தே ஹேவ் தே ஹேவ் நான் வைத்திருக்கின்றேன் நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் நீ வைத்திருக்கின்றாய் நீங்கள் வைத்திருக்கின்றீர்கள் அவர்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள் அவைகள் வைத்திருக்கின்றன அது மட்டுமல்லாமல் என்னிடம் உள்ளது எங்களிடம் உள்ளது உன்னிடம் உள்ளது உன்னிடம் இருக்கின்றன உங்களிடம் இருக்கின்றன அவர்களிடம் இருக்கின்றது அவர்களிடம் இருக்கின்றன என்றவாறும் இதனுடைய அர்த்தங்கள் அமையும் எனவே நாங்கள் தமிழில் எவ்வாறு யோசிக்கின்றோமோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் இந்த சொற்களை நாங்கள் இந்த சொற்களை பயன்படுத்திய சென்டென்சஸை நாங்கள் உருவாக்கி பேசிக்கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்பது ஹேஸ் ஹேஸ் என்பது பிரசன்டென்ஸிலே சிங்குல சப்ஜெக்ட்ஸ் வருகின்ற போது பயன்படுத்துகின்ற பிரதான வினை சொல்லாக இருக்கும் இதனை பயன்படுத்துகின்ற போது உள்ளது வைத்திருக்கின்றான் வைத்திருக்கின்றாள் வைத்திருக்கின்றார் வைத்திருக்கின்றது என்ற அர்த்தங்களை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது அவனிடம் நிறைய பணம் உள்ளது அவளிடம் மற்றவர்களுக்கு உதவுகின்ற குணம் இருக்கின்றது அவளிடம் சில புத்தகங்கள் இருக்கின்றன அவன் ஒரு விலையுயர்ந்த கார் வைத்திருக்கின்றான் அவள் நிறைய புதிய ஆடைகள் வைத்திருக்கின்றாள் அவர் ஒரு வங்கியில் கணக்கு வைத்திருக்கின்றார் என்றவாறு ஹேஸ் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி பிரசன்டென்ஸிலே சென்டென்சஸை உருவாக்குகின்ற போது அதனுடைய தமிழ் அர்த்தங்கள் அமையும் இதுபோன்றே ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு நாங்கள் இவற்றை சென்டென்சஸாக உருவாக்குவது என்பது தொடர்பாக அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் உள்ளது என்பதற்கு ஹி ஹேஸ் ஷி ஹேஸ் இட் ஹேஸ் என்று நாங்கள் கூற முடியும் இருக்கின்றது அல்லது இருக்கின்றன என்று கூறுவதற்கு ஹி ஹேஸ் ஷி ஹேஸ் அல்லது இட் ஹேஸ் என்று வரும் அதுபோன்றே வைத்திருக்கின்றான் 
he has வைத்திருக்கின்றாள் she has வைத்திருக்கின்றார் he has அல்லது she has வைத்திருக்கின்றது it has என்றவாறு இந்த ஆங்கில பதங்கள் அமையும் இதனை நாங்கள் வாக்கியங்களாக அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றையும் சேர்த்து வாக்கியமாக பார்க்கின்ற போது ஹி ஹேஸ் அ பால் அவரிடம் ஒரு பந்து இருக்கின்றது ஹி ஹேஸ் லாட் ஆஃப் மணி அவரிடம் நிறைய பணம் இருக்கின்றது போன்ற சென்டென்சஸை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ள முடியும் அத்தோடு இவை தொடர்பான எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸை வீடியோவின் இறுதி பகுதியில் தந்திருக்கின்றேன் நீங்கள் அது தொடர்பாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்து நாங்கள் இந்த ஹேவ் ஹேஸ் சிட்க்கு அடுத்ததாக இருக்கின்ற பாஸ்ட் டென்ஸிலே இதனுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் வடிவமாக ஹேட் காணப்படுகின்றது இந்த ஹேட் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி நாங்கள் வாக்கியங்களை உருவாக்குகின்ற போது அதனுடைய அர்த்தங்கள் எவ்வாறு அமையும் அதனுடைய தமிழ் அர்த்தம் எவ்வாறு அமையும் என்பது தொடர்பாக பார்ப்போம் ஹேட் என்கின்ற சொல் ஹேஸ் ஹேவினுடைய பாஸ்ட் டென்ஸாக காணப்படுகின்றது அதனுடைய தமிழ் அர்த்தங்களும் ஹேஸ் ஹேவிற்கு நிகழ்காலத்திலே வந்த அர்த்தத்தினுடைய இறந்த கால வடிவமாக காணப்படும் ஹேட் என்பதற்கு இருந்தது இருந்தன வைத்திருந்தேன் வைத்திருந்தாய் வைத்திருந்தீர்கள் வைத்திருந்தோம் வைத்திருந்தார்கள் வைத்திருந்தன வைத்திருந்தான் வைத்திருந்தாள் வைத்திருந்தார் வைத்திருந்தது என்றவாறு அமையும் அதாவது இங்கும் சப்ஜெக்டினை தழுவி அந்த அர்த்தங்கள் மாறுபடுவதை நீங்கள் அவதானிக்க முடியும் எனினும் நண்பர்களே நாங்கள் நிகழ்காலத்திலே இரண்டு வகையான சொற்களை பயன்படுத்தினோம் ஹேஸ் மற்றும் ஹேவ் அவை சப்ஜெக்ட் சிங்குலராக வருகின்ற போது ஹேஸ் என்று சொல்லும் சப்ஜெக்ட் ஃப்ளூரலாக வருகின்ற போது ஹேவ் என்று சொல்லும் பயன்படுத்தப்பட்டதை நீங்கள் கற்றிருக்கின்றீர்கள் எனினும் இறந்த காலத்திலே அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸிலே ஹேட் என்ற சொல் மட்டுமே இங்கு பிரதான வினைச்சொல்லாக பயன்படுத்தப்படும் இங்கு சிங்குல ஃப்ளூரல் என வேறுபடுத்துவதற்கு சொற்கள் கிடையாது நாங்கள் ஹேட் என்ற சொல்லை அனைத்து சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் அதாவது என்னிடம் இருந்தது என்னிடம் இருந்தன எங்களிடம் இருந்தது எங்களிடம் இருந்தன நான் வைத்திருந்தேன் நீ வைத்திருந்தாய் நீங்கள் வைத்திருந்தீர்கள் நாங்கள் வைத்திருந்தோம் அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் அவைகள் வைத்திருந்தன அவன் வைத்திருந்தான் அவள் வைத்திருந்தாள் அவர் வைத்திருந்தார் அது வைத்திருந்தது என்றவாறு இந்த தமிழ் பதம் அமைவதை நீங்கள் அவதானிக்க முடியும் எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் ஹேட் என்ற சொல்லை வைத்து சென்டென்சஸை அமைக்கின்ற போது அதனுடைய அர்த்தங்கள் எவ்வாறு அமையும் அந்த சென்டென்சஸ் எவ்வாறு அமையும் என்பது தொடர்பாக பார்ப்போம் ஐ ஹேட் ஐ ஹேட் என்பதற்கு நான் வைத்திருந்தேன் என்னிடம் இருந்தது என்னிடம் இருந்தன என்ற அர்த்தங்களை கொண்டிருக்கும் இதுபோன்றே ஏனைய சப்ஜெக்ட்ஸை பயன்படுத்துகின்ற போதும் அதற்கேற்றவாறு இதனுடைய தமிழ் அர்த்தங்கள் மாறுபடும் ஐ ஹேட் வி ஹேட் யூ ஹேட் யூ ஹேட் தே ஹேட் ஹி ஹேட் ஷி ஹேட் ஷி ஹேட் ஓ ஹி ஹேட் இட் ஹேட் அதாவது நான் வைத்திருந்தேன் ஐ ஹேட் நாங்கள் வைத்திருந்தோம் வி ஹேட் நீ வைத்திருந்தாய் யூ ஹேட் நீங்கள் வைத்திருந்தீர்கள் யூ ஹேட் அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் தே ஹேட் அவன் வைத்திருந்தான் ஹி ஹேட் அவள் வைத்திருந்தாள் ஷி ஹேட் அவர் வைத்திருந்தார் ஹி ஹேட் அல்லது ஷி ஹேட் அது வைத்திருந்தது இட் ஹேட் என்றவாறு இந்த சென்டென்சஸ் அமையும் ஆகவே இது தொடர்பாக நீங்கள் தெளிவு பெற்றிருப்பீர்கள் என எண்ணுகின்றேன் அடுத்ததாக நாங்கள் இதனுடைய ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அதாவது எதிர்கால வடிவம் எவ்வாறு அமையும் என்பது தொடர்பாக நாங்கள் பார்ப்போம் அடுத்ததாக நாங்கள் ஃபியூச்சர் டென்ஸிலே இந்த ஹேவ் ஹேஸ் என்பவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது தொடர்பாக பார்ப்போம் இங்கே எதிர்காலத்தில் ஹேவ் என்ற சொல் மாத்திரமே பயன்படுத்தப்படுகின்றது அத்தோடு அந்த சொல்லிற்கு முன்னால் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் என்பதை காட்டுவதற்காக வில் என்ற சொல்லும் இணைத்து கொள்ளப்படுகின்றது அதாவது வில் ஹேவ் வில் ஹேவ் என்கின்ற போது அது எதிர்காலத்தை காட்டும் எனவே நாங்கள் இந்த வில் ஹேவ் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகின்ற போது அதற்கு தமிழ் அர்த்தங்களாக ப்ரெசன்டென்ஸினுடைய 
ஃபியூச்சர் டென்ஸாக இங்கே அர்த்தங்கள் மாறும் அதாவது நிகழ்காலத்தினுடைய எதிர்கால வடிவமாக இந்த அர்த்தங்கள் மாறும் இருக்கும் வைத்திருப்பேன் வைத்திருப்போம் வைத்திருப்பாய் வைத்திருப்பீர்கள் வைத்திருப்பார்கள் வைத்திருப்பான் வைத்திருப்பாள் வைத்திருப்பார் வைத்திருக்கும் என்றவாறு இந்த தமிழ் அர்த்தங்கள் மாறும் அதாவது என்னிடம் இருக்கும் நான் வைத்திருப்பேன் நாம் வைத்திருப்போம் எங்களிடம் இருக்கும் நீ வைத்திருப்பாய் உன்னிடம் இருக்கும் நீங்கள் வைத்திருப்பீர்கள் அவர்கள் வைத்திருப்பார்கள் அவன் வைத்திருப்பான் அவள் வைத்திருப்பாள் அவர் வைத்திருப்பார் அது வைத்திருக்கும் என்றவாறு இதனுடைய தமிழ் அர்த்தங்கள் செல்வதை நீங்கள் அவதானிக்க முடியும் அடுத்து நாங்கள் இதனை இங்கிலீஷ் சென்டென்சில் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது தொடர்பாக பார்த்தால் நான் வைத்திருப்பேன் என்பதற்கு ஐ வில் ஹேவ் அல்லது என்னிடம் இருக்கும் என்பதற்கும் அதே சென்டென்ஸை வரும் ஐ வில் ஹேவ் ஏனைய சப்ஜெக்டை தொடர்ந்து பார்ப்போம் ஐ வில் ஹேவ் வி வில் ஹேவ் யூ வில் ஹேவ் யூ வில் ஹேவ் தி வில் ஹேவ் ஹீ வில் ஹேவ் ஷி வில் ஹேவ் ஹி வில் ஹேவ் ஓ ஷி வில் ஹேவ் இட் வில் ஹேவ் என்றவாறு அமையும் அதாவது நான் வைத்திருப்பேன் ஐ வில் ஹேவ் நாங்கள் வைத்திருப்போம் வி வில் ஹேவ் நீ வைத்திருப்பாய் யூ வில் ஹேவ் நீங்கள் வைத்திருப்பீர்கள் யூ வில் ஹேவ் அவர்கள் வைத்திருப்பார்கள் தி வில் ஹேவ் அவன் வைத்திருப்பான் ஹி வில் ஹேவ் அவள் வைத்திருப்பாள் ஷி வில் ஹேவ் அத்தோடு வைத்திருப்பர் அவர் வைத்திருப்பர் என்பது இருபாலரையும் குறிக்கும் எனவே ஹி வில் ஹேவ் ஓ ஷி வில் ஹேவ் அது வைத்திருக்கும் இட் வில் ஹேவ் என்றவாறு இந்த சென்டென்சஸ் பியூச்சர் டென்ஸிலே அமையும் ஆகவே இந்த சென்டென்சஸோடு நீங்கள் ஆப்ஜெக்டையும் சேர்த்து கொள்கின்ற போது கம்ப்ளீட் சென்டென்சஸை உங்களால் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதனை பயன்படுத்தி பேசவும் எழுதவும் இலகுவாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் ஹேவ் ஹேஸ் மற்றும் ஹேட் வில் ஹேவ் போன்ற சொற்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸை பார்ப்போம் அந்த சென்டென்சஸை சரியாக கற்றுக்கொள்வதன் ஊடாக நாங்கள் புதிய சென்டென்சஸை அதுபோன்ற புதிய சென்டென்சஸை உருவாக்கி நாங்கள் எங்களுடைய தேவைகளுக்கேற்ப பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் என எண்ணுகின்றேன் வாருங்கள் நாங்கள் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸை பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸிலே நான் ஒரு பைக் வைத்திருக்கின்றேன் ஐ ஹாவ் அ பைக் ஐ ஹாவ் அ பைக் நாங்கள் பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் வைத்திருக்கின்றோம் வி ஹாவ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வி ஹாவ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வைத்திருக்கின்றீர்கள் You have a good opinion. You have a good opinion. நீ நல்ல நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றாய் You have a strong confidence. You have a strong confidence. அவர்கள் ஒரு பத்திரிகை வைத்திருக்கின்றார்கள் They have a newspaper. They have a newspaper. அவைகள் அவைகளது வாயில் பழங்களை வைத்திருக்கின்றன They have fruits on their mouth. They have fruits on their mouths. என்ற வாறு இந்த ஆங்கில சென்டென்சஸ் செல்வதை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதுபோன்றே என்னிடம் ஒரு கார் உள்ளது அல்லது என்னிடம் ஒரு கார் இருக்கின்றது என்பதை ஐ ஹாவ் அ கார் ஐ ஹாவ் அ கார் என்றும் கூற முடியும் எங்களிடம் ஒரு திட்டம் உள்ளது அல்லது எங்களிடம் ஒரு திட்டம் இருக்கின்றது வி ஹாவ் அன் ஐடியா We have an idea. உங்களிடம் ஒரு தீர்வு உள்ளது அல்லது உங்களிடம் ஒரு தீர்வு இருக்கின்றது யூ ஹாவ் எ சொல்யூஷன் யூ ஹாவ் எ சொல்யூஷன் உன்னிடம் ஒரு நல்ல குணம் உள்ளது அல்லது உன்னிடம் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கின்றது யூ ஹாவ் எ குட் கேரக்டர் யூ ஹாவ் எ குட் கேரக்டர் அவர்களிடம் நல்ல திறமை உள்ளது அவர்களிடம் நல்ல திறமை இருக்கின்றது தே ஹாவ் அ குட் டேலண்ட் தே ஹாவ் அ குட் டேலண்ட் அவைகளிடம் ஒரு சக்தி உள்ளது அல்லது அவைகளிடம் ஒரு சக்தி இருக்கின்றது தே ஹாவ் அ பவர் தே ஹாவ் அ பவர் 
என்றவாறு இந்த சென்டென்சஸ் அமைந்ததை பார்த்திருப்பீர்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் ஹேட்டை பயன்படுத்தி பாஸ்ட் டென்ஸிலே எவ்வாறு சென்டென்சஸ் உருவாகும் என்பது தொடர்பாக பார்ப்போம் அடுத்ததாக ஹேட் என்று சொல்லி பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டு சில உதாரணங்களை பார்ப்போம் ஹேட் என்பது இறந்த காலத்தை குறிக்கும் இறந்த காலத்திலே இந்த சென்டென்சஸ் எவ்வாறு உருவாகும் என்பது தொடர்பாக பார்ப்போம் எனக்கு பல சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தன எனக்கு பல சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தன ஐ ஹேட் மோ சான்சஸ் ஐ ஹேட் மோ சான்சஸ் அல்லது I had more opportunities. I had more opportunities. Opportunities, chances, இரண்டுமே ஒத்து கருத்துள்ள சொற்களாக இருக்கின்றன எங்களுக்கு ஒரு கனவு இருந்தது We had a dream. We had a dream. நீங்கள் ஒரு புத்தகம் வைத்திருந்தீர்கள் You had a book. You had a book. உன்னிடம் ஒரு சந்தேகம் இருந்தது You had a doubt. You had a doubt. அவர்களிடம் பல எண்ணங்கள் இருந்தன They had many thoughts. They had many thoughts. அவைகளுக்கு ஒரு இடம் இருந்தது They had a place. They had a place. என்றவாறு இந்த சென்டென்சஸ் செல்வதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் சரி நண்பர்களே இந்த காணொலி மிக பயனுள்ள காணொலியாக உங்களுக்கு அமைந்திருக்கும் என நான் நம்புகின்றேன் ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் மற்றும் வில் ஹேவ் போன்ற சொற்களுடைய பயன்பாடு அதாவது மெயின் பேபாக எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது தொடர்பாக இங்கு தெளிவாக நான் ஒரு விளக்கத்தை தந்திருக்கின்றேன் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என எண்ணுகின்றேன் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்குமாயின் நீங்கள் மற்றவர்களோடும் பயந்து கொள்ளுங்கள் அத்தோடு இந்த சேனலுக்கு புதியவர்கள் இதனை சப்ஸ்கிரைப் செய்து வைத்துக் கொள்வதோடு ஆல் என்கின்ற ஆப்ஷனையும் கிளிக் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து நான் பதிவிடுகின்ற புதிய பயனுள்ள காணொலிகள் உங்களை வந்து சேரும் அத்தோடு தொடர்ந்து என்னுடைய ஸ்மார்ட் வே இங்கிலீஷ் சேனலிற்கு சப்போர்ட் தருகின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் தொடர்ந்தும் என்னுடைய காணொலிகளை பாருங்கள் அது தொடர்பான கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள் மற்றவர்களோடும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அது மற்றவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைவதோடு நான் மேலும் புதிய நல்ல காணொலிகளை உருவாக்குவதற்கு எனக்கு உந்து சக்தியாக அது அமையும் எனவே மீண்டும் ஒரு புதிய பயனுள்ள காணொலியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை அன்போடு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்